มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU วิสตอนทีวีทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU วิสตอนทีวีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store Good morning and welcome back to Wisdom Kids. We believe that two brains are better than one, and the power of bilingualism can double your future. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wisdom Kids ค่ะ And here we are. หนูอัตตอมเด็กหญิงรุ่นดาวุฒิได้ชาสินค่ะ So หนูนะคะทาราดเด็กหญิงอัติวันอุรัตค่ะซึ่งพวกเรานะคะก็มีข่าวสารกิจกรรมความรู้ที่น่าสนใจนะคะมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะว่าแต่สัปดาห์ก่อนนะคะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ต้องไปทําบุญไปแห่เทียนพรรษาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทาร่าได้ไปทําอะไรบ้างคะทาร่านะคะได้ไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนมาค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะได้จัดการถวายสังฆทานหรือว่าการถวายพระตรหารเช้าให้พระนะคะก่อนจะเข้าเรียนค่ะเพื่อนๆเ,เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็พวกเราก็จะได้บุญด้วยค่ะค่ะแล้วตำนะคะก็ได้ยินมาว่าทางโรงเรียน SBS ของเรานะคะจะส่งตัวแทนจากพี่มหนึ่งไปทำบุญที่วัดด้วยค่ะทาระโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะพวกเราก็ได้บุญกันทั่วหน้าเลยค่ะเพื่อนๆ But what's our program highlight for today? Today the junior soccer star from SBS will show his talent. Can't wait to get to know about him. หนูชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะว่ามันสนุกและได้ออกกำลังกายเวลาหนูมาซ้อมหนูคุณครูก็ฝึกเทคนิคหนูค่ะผมชอบเล่นฟุตบอลก็เพราะว่ามันได้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็ได้ออกกำลังกายสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะคือเราก็ต้องการให้เด็กๆเนี่ยค่ะสืบสารวัฒนธรรมไทยรู้ถึงความสำคัญที่มานะคะแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยค่ะแอปพลิเคชันนี้เป็นการเรียนรู้แบบโต้ตอบซึ่งจะทำให้เด็กๆได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะไม่ใช่ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงความเพลิดเพลินกับเหล่ามอนสเตอร์ที่เป็นตัวช่วยในการเล่นเกมนี้อีกด้วยวันนี้นะคะรายการของพวกเราน่าดูมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ Right but first let's start with our newsroom ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆถึง5ข่าวเลยค่ะ Let's start with topic about ostrich caused a commotion when it was spots bowling down the federal highway. The video of flightless birds speeding down the fast was uploaded by Jeff Santu on social media website Instagram. As everybody needs to know, Jeff Santu told them when. Told that when he came by it, the ostrich was running from the University Malaya bus stop, heading toward the fed federal highway. The blocked traffic at the bus stop as cars stopped to see what was happening. After the bus stop, it started running on the road, and next, and the next thing you know, it ran all the way to RTM building. He said. It appeared that the ostrich also has no regard for rules and ran all full of basic road etiquette. It's blocked up five lanes on the federal highway," said Santu, who explained that it took up so much space because the indecisive ostrich kept switching lanes. Everyone was unsure whether the overtaken, sorry, the overtake. It or not, so we stayed behind it," he added. However, the ostrich adhered to at least one road rule. Sancho stopped tailing the feathered fug fugitive at the RTM building because he had a meeting to attend. He said he had to stop following it by then because he had a meeting. He doesn't think anyone would believe me if he told them he was late because he was chasing after the ostrich. 
He also expressed some worry for his new friend, hoping the bird finds the way to the way home unharmed. There's no information yet on what the ostrich was doing or where it came from. The Star Online is in the midst of contacting the wildlife and national parks department and the Department of Veterinary Services the status of orchids. All attempts so far is apprehend the ostrich has been futile. However, catching the bird was delicate manner as it required some interstate coordination. ข่าวนี้นะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ amazing แล้วก็น่าตื่นเต้นมากมากเลยค่ะจากในวิดีโอนะคะก็จะเห็นนกกระจอกเทศตัวหนึ่งค่ะวิ่งอยู่บนถนนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเลนไปมาให้ทําให้การจราจรใน Federal Highway ที่กรุงกัวลาลัมเตอร์ของประเทศมาเลเซียนี่ติดขัดด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วตัวนกกระจอกเทศนะคะก็วิ่งเร็วมากๆเลยนะคะทําให้ทุกคนตกตะลึงแล้วก็อึ้งแล้วก็หยุดรถนะคะทําให้การจราจรติดขัดด้วยค่ะ How about the next news, Tara? The next news is about new species of orchid found in Philippines. เดี๋ยวเราไปติดตามกันในเนื้อข่าวกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ Five new orchid species have been discovered in remote Philippine mountains, protected from poaching because of an insurgency in the region. The species are found only in a mountain range on the rebellion-torn Mindanao area. In the southern Philippines, and have included those cataloging plant life for 200 years. Expert Mingle David De Leon told AFP, "Poaching of wild orchids, mostly be mostly sorry, mostly by locals, is rampant in the Philippines, with some communities illegally harvesting them without permits." For export or to sell them among, sorry, along roads, but Mindanao region is among the country's areas racked by one of Asia's longest-running insurgency, whereby moist gorillas retain support among the poor in the farming and mountainous communities. The finds first published in the German Orchidin Journal this year. Include a dazzling yellow bloom flecked with brown spots. The Leon, Australian taxonomist Jim Coates and Filipino research associate Mark Arsipal named named their most vivid find a Prexentens aquinoe to honor outgoing Philippine president Benigno Aquino, whose family uses the color yellow in political rallies. Other species they discovered include a pure white and a red-lipped white dendrum, a dark red epicrantus, and a green slipper orchid with red stripes. Coates, who has written three books on Philippine orchids, told AFP the discoveries showed the rich biodiversity of the Southeast Asian nation, with more species awaiting discovery. U.S.-based conservation international list the Philippines as among 35 biodiversity hotspot areas with the world's richest but most threatened plant and animal life. Deforestation that plugs mountains across the Philippines also destroys orchids' habitats, as well as shrubs, fungi, and algae that keep the forest alive. ค่ะสำหรับข่าวที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับหลอกดอกกล้วยไม้นะคะซึ่งในประเทศไทยนะคะก็อาจจะเห็นแต่ดอกกล้วยไม้แบบเดิมๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็มีหลายสายพันธุ์แต่ว่าคราวนี้ค่ะดอกกล้วยไม้ในโลกนี้เลยนะคะทั้งโลกเลยนะคะถ้าแบบโดยรวมนะคะก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะดอกกล้วยไม้ป่าป่านะคะขอโทษค่ะลิ้นผ่านค่ะก็โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้ป่านะคะก็จะเริ่มสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนเขาชอบเอาไปขายนะคะอย่างเช่นสมมติเราเดินป่าใช่ไหมคะแล้วเห็นว่าดอกกล้วยไม้กล้วยไม้นะคะมันสวยดีก็อาจจะเด็ดแล้วก็ไปขายนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยต้องช่วยกันเพาะพันธุ์พันธุ์ใหม่ๆนะคะก็เชื่อมโยงกับข่าวนี้เลยนะคะเพราะว่าข่าวนี้นะคะเกิดที่ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งนายเดวิดเดลองนะคะได้ค้นพบ
ดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ทั้ง5ชนิดนะคะซึ่งกว่าจะค้นพบแต่ละชนิดแต่ละชนิดได้นี่ก็ต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะคะแล้วทาร่ารู้ไหมคะว่ากว่าจะค้นพบแต่ละชนิดมาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะน่าจะประมาณ200ปีมั้งคะอืมเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะทาร่าอยากจะรู้ข่าวต่อไปไหมคะอยากรู้มากๆเลยค่ะตอง So this news is about the world's saddest polar bear, Otto, who dies in Argentina Zoo. A polar bear, dubbed the saddest bear in the world, has died in his zoo, Argentina, after repeat attempts to move him to better conditions fail. Otto, who was the last captive polar bear in the country, died of old age in Mendoza on Sunday. But he's only 31. The bear born in U.S. and moved to Argentina, age eight, earned the nickname after his mate died, leaving him alone. And he became a cause celebrate for animal rights activists in 2014, when Greenpeace began to petition to have him moved to Canada. More than half a million people signed a petition demanding his move north, but veterinarians said he was too old to survive the journey. But his case was not the only that caused controversy in the zoo. s a y t u i t e d all the food of the Andes. Last month, it closed its door to visitors after 64 animals died between December and May. Officials said outbreaks of bacteria and overcrowding were to blame. The city hall said it was planning to convert the zoo into the nature reserve and sending the animals to more suitable conversion sites. ข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากๆเลยค่ะข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับอาตูโรค่ะเป็นหมีขั้วโลกตัวหนึ่งค่ะที่ได้รับฉายาว่าเป็นหมีขั้วโลกที่เศร้าที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าคู่ของมันนะคะชื่อว่าเปลูซาค่ะได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2555จากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะแต่ว่าอาตูโรนะคะก็ได้เสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชาราแล้วก็แก่มากๆนั่นเองค่ะก่อนที่ก่อนหน้าที่อาตูโรจะตายนะคะก่อนตอนที่เปรูซาตายใหม่ๆเนี่ยเขาก็ได้พยายามจะย้ายอาตูรูไปอยู่ที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีหมีโคโลกเยอะๆเขาจะได้แฮปปี้แต่ว่ามีเหมือนสัตวแพทย์นะคะได้บอกว่าอาตูโรนเนี่ยคะ่ะแก่เกินกว่าที่จะย้ายไปก็เลยต้องอยู่ที่สวนสัตว์เดิมซึ่งสภาพแวดล้อมมันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วอาตูโรก็เลยเสียชีวิตลงในที่สุดคะ่ะสำหรับข่าวนี้นะคะทาราว่ามันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวกับสวนสัตว์ด้วยแหละคะ่ะเพราะสวนสัตว์นี้นะคะได้ทําให้สัตว์ตั้ง64ตัวคะ่ะเสียชีวิตเลยนะคะตอมแสดงว่าสัตว์แต่ละชนิดก็ต้องการเหมือนทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวที่ร่มรื่นแล้วก็เหมาะกับสายพันธุ์ต่างๆด้วยนะคะแล้วข่าวต่อไปทาราพอจะมีอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังไหมคะมีค่ะข่าวนี้นะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ Amazing มากๆเลยค่ะหลังจากที่เราผ่านเรื่องเศร้าๆร้ายๆมาแล้วนะคะเราก็มาเจอกับข่าวที่ Amazing Thailand ค่ะอ๋ออาจจะไม่ใช่ไทยแลนด์นะคะเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศค่ะยังไงก็ตามนะคะเราไปดูในเนื้อข่าวกันเลยดีกว่าค่ะ Scientists of v i r g i n i a n University and Research Center are working on growing crops on Mars and Moon soil stimulants. Just like the real Martian and Moon soil, these contain heavy metals in almost the same quantities. Four of the crops grown were tested, sorry, tested for a heavy metal content. No concentrations were detected that would be dangerous for human health. The four crops are therefore safe to eat, and for some heavy metals, the concentration were even lower than in the crops grown in potting soil. Earlier, research of the w e n c h e n i n g e n scientists had already demonstrated that crops are able to grow quite well on Mars and Moon soil s i m u l a n t if organic matter is added to the soils. Heavy metals such as lead, cadmium, and copper. 
are known to be present in the soils. If they are taken up in the parts of the crops that may be eaten, they can make the vegetable indi- sorry, indible for humans. ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ตอนแรกก็ตอมนึกว่าเป็นแบบดินที่เอามาจากดาวอังคารนะคะก็คือข่าวนี้นะคะจะเกี่ยวกับดินนะคะที่เหมือนปลูกผักปลูกพืชธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกก็ตอมก็นึกว่าเขาเอามาจากดาวอังคารมาปลูกพืชให้มนุษย์กินนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเรียนแบบนะคะซึ่งอันนี้นะคะดินตัวนี้เนี่ยก็สามารถทดลองแล้วนะคะแล้วก็สามารถแบบเหมือนให้มนุษย์กินได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะก็เมื่อกี้นะคะเราผ่านเรื่องของอวกาศอวกาศไปใช่ไหมคะข่าวต่อไปค่ะก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอวกาศอวกาศอีกเช่นกันค่ะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนค่ะเพื่อนๆเอเลี่ยนส์อันไลค์ลีจะมีคอนแทคของ1500ปีที่เจ้าสาวและสาวแห่งนี้เขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาเพียงประมาณ1500ปีที่มนุษย์จะใช้คอนแทคกับสัตว์พืชของเอเลี่ยนส์ Or for them to communicate with our finders, astronomers from Cornell University in USA combined two existing theories about the possi- possibility of life exi- existing on other planets to form a new equation. One of these theories is Fermi paradox, described by physics. In Rise of Fermi in 1950, the states that while billions of Earth-like planets exist in our galaxy, not one has made contact with Earth yet. The other of mediocrity principle, which suggests that because there is life on on Earth. It will typically exist on Earth-like planets throughout their universe. Study author Evan Slomonis would soon present a research paper on his theory. He said, "We haven't heard from aliens yet, as space is a big place. That, but that doesn't mean no one is out there." According to Slomonis, extraterrestrial. Could they receive signal from Earth? However, he pro- proposes that ET would not have been able to decipher them. He said they would need to decode the light waves to into sounds of Enyo's three thousand humans languages to understand many messages. He said the signals from Earth have only reached about 8,500 stars, and that the Milky Way galaxy alone contains 200 billion stars. He added, "If we stop listening or looking, we may miss the signal, so we should keep looking." ข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ amazing มากมากค่ะแล้วก็ทำให้ทาร่าเสียใจนิดหน่อยนะคะเพราะนักพิทยาศาสตร์ค่ะได้บอกเอาไว้แล้วว่ากว่าเรานะคะจะไปแบบได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวจริงๆจังๆนะคะก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 ปีค่ะตอมโอ้ 1,500 ปีนี่เป็นเวลายาวนานมากเลยนะคะ it's been a long day มากเลยค่ะใช่ค่ะซึ่ง 1,500 ปีนะคะแน่อยู่แล้วนะคะว่าพวกเราก็ต้องไม่อยู่แล้วค่ะซึ่งทำไมก็ไม่รู้รู้สึกเสียใจมากเพราะตอนนี้ค่ะทาร่าอยากเจอมนุษย์ต่างดาวมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากเลยค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่ 1,500 ปีนะคะเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่านั่นก็คืออาจจะ 2,000 ปีหรือว่า 3,000 ปีก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเราอย่าเพิ่งตัดสินค่ะใช่แล้วค่ะ and that's all for our news roundup Actually, those news, especially the last one, have inspired me to concentrate on learning science. So someday, maybe I can meet the aliens. Oh, that's about future, Tara. I'm hoping to see, like, the news about 
อื่นๆของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าตอนอตอมเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอาตอมก็จะเรียนแต่เรื่องแบบแอนิมอลเซลล์พีพูลเซลล์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตอมก็เพิ่งรู้นะคะว่าพวกเอเลี่ยนกาแล็กซี่ยูนิเวอร์สอะไรก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ We will keep you posted, and this is all for newsroom. See you guys in the next break. Stay tuned. Welcome back to Wisdom Kids in the second break. Blue Kids. กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งพวกเราทั้ง2คนก็จะมานําเสนอความรู้ทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกันด้วยค่ะ That was a great event for us to learn more about Thai fairy tale and also some PO Oh I know one It is p r a p a m a n i and I love the mermaid so 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 much Let's see the special report to go back to our Sun Thon Phu week Let's see the special report and go back to Sun Thon Phu week SBS has arranged the Sun Thon Phu Week to commemorate and commoner Sun Thon Phu, who broke from tradition by writing in more ordinary language and about less elevated topics than previous writers. He left behind a legacy of poems that have become famous over time because they describe Thai history. Thai people now study his poems to learn about the history of their country. His poetic works were honored by UNESCO. The SBS students were dressed in Thai traditional costumes from his pieces. That was a highlight for the event. Besides, there was a musical show which was Pra a p a i m a n i the most famous fairy tale from Sun Thon Phu. The students have been enjoyed the show, and that was a great chance to learn to work together and to enjoy the Thai precious history. สำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะคือเราก็ต้องการให้เด็กๆเนี่ยค่ะสืบสานวัฒนธรรมไทยรู้ถึงความสําคัญที่มานะคะแล้วก็ความจําเป็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยค่ะรวมถึงรู้เกี่ยวกับประวัติที่มาของสุธรผู้ซึ่งถือเป็นกวีเอกแห่งสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับการจัดงานคร่าวๆสำหรับปีนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือจัดเป็นนิทรรศการนะคะซึ่งก็จะนําเสนอผลงานของเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการคัดลายมือนะคะหรือการวาดภาพประกอบการแต่งคําประพันธ์หรือการทําโครงงานต่างๆตามที่นักเรียนสนใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยทั้งสิ้นค่ะซึ่งจะจัดนำเสนอผลงานอยู่บริเวณโรงอาหารนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองหรือว่าคนภายนอกค่ะได้เข้ามาเห็นว่าเด็กๆของเรามีความสามารถในส่วนต่างๆมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนสำหรับงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมบนเวทีนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนที่1จะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์นะคะตัวละครในวรรณคดีของไทยค่ะก็จะรวบรวมมาจากหลายๆเรื่องโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1ถึง6ค่ะจะเป็นตัวแทนในการเดินแฟชั่นโชว์นะคะตัวละครที่นํามาเดินก็จะมาจากวรรณคดีในแต่ละระดับชั้นที่นักเรียนได้เรียนอยู่ค่ะส่วนอีกรายการหนึ่งจะเป็นมินิซีรีส์นะคะเกี่ยวกับการแสดงเรื่องของพระอภัยมณีค่ะตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรซึ่งสำหรับรายการนี้ค่ะเป็นการรวมกันระหว่าง3วิชานะคะก็คือวิชานาฏศิลป์วิชาศิลปะแล้วก็วิชาภาษาไทยค่ะเป็นการบูรณาการนะคะให้เด็กๆในระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3ค่ะได้มีส่วนร่วมเด็กๆก็จะเรียนรู้เนื้อหาจากวิชาภาษาไทยค่ะเรียนรู้การทําฉากทําอุปกรณ์จากวิชาศิลปะแล้วก็นําเสนอออกมาเป็นละครนะคะจากการเรียนนาฏศิลป์ในวิชาของการแสดงบทละครค่ะในส่วนของน้องๆทั้งสองคนที่ยืนข้างๆคุณครูนะคะด้านขวาของคุณครูค่ะเป็นตัวแทนจากรายการเดินแฟชั่นโชว์นะคะซึ่งเป็นวรรณคดีของระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1เรื่องสมิงพระรามตอนสมิงพระรามอาสานะคะจากเรื่องราชาธิราชนั่นเองค่ะเขาก็รับบทนะคะเป็นพระเจ้ากรุงจีนนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือของคุณครูค่ะเป็นตัวแทนจาก
นักแสดงนะคะที่มาจากละครเรื่องพระอภัยมณีสําหรับนักแสดงที่คุณครูเลือกมาเป็นตัวแทนในวันนี้ค่ะก็เป็นนางผีเสื้อสมุทรแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นที่จําแรงแล้วให้ดูสวยงามนั่นเองค่ะค่ะชื่อสีสมุทรแล้วท่านล่ะเป็นใครหรออาจารย์ชอบทุกอย่างในงานเลยนะคะ So we have like a fashion show, a competition in fashion show. We have like M1, 2 M6 that like race together and they're wearing the very very weird costume, but it's very cool. And in the show we have like a short musical about the story from Pa Pa Mani, and it is Kun Cha Kun Pan. So I love it. How about For you? me, I love the musical and also the Thai costume. I think it looks so fantastic and so cool. เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันนะคะแต่ว่าสําหรับช่วงหน้านะคะเป็นช่วง Home Work Helper นะคะซึ่งพวกเรานะคะก็มีเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะ If you have any questions about your homework, don't miss our show. This is all for Billion Kids in this break. See you guys next break. Stay tuned. สิ่งที่น่าสนใจครับวอลค์มีแอนส์แบ็กทูวิสซ์มคิดในเทอร์ดเบรย์โฮมเวิร์กเฮลเปอร์ถ้าสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพื่อนๆในการทํากันบ้านหรือการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆค่ะว่าแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีแอปพลิเคชันใหม่มานําเสนอให้กับเพื่อนๆไหมคะตอมมีสิคะ This new application is very amazing and cool because it helps us Like remember things and learn things easier. So let's go. a p p l i c a t i o n นี้เป็นการเรียนรู้แบบโต้ตอบซึ่งจะทำให้เด็กๆได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะไม่ใช่ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงความเพลิดเพลินกับเหล่ามอนสเตอร์ที่เป็นตัวช่วยในการเล่นเกมนี้อีกด้วยจุดเด่นของเกมนี้นะคะก็จะมีภาพเคลื่อนไหวที่น่ารักและเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานความรู้และความเข้าใจความคิดที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งค่ะมี10กิจกรรมให้ทดลองและยังมีอีก5บทเรียนให้เล่นฟรีสมัครกันโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะสามารถสัมผัสผ่าน 3D และต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไปใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone iPad และ iPod Touch ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจนะคะสามารถอัปโหลดมาลองเล่นกับลูกๆกันได้นะคะ Alphabet Adventures To take a closer look at the big city mice. เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับแอปพลิเคชันที่ตอมแนะนําไปวันนี้นะคะทั้งสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะผู้ปกครองคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เล่นกับเด็กๆได้เลยค่ะก็สำหรับคราวหน้านะคะจะมีแอปอะไรที่จะมาแนะนําเพื่อนๆอีกเพื่อนๆก็ต้องคอยติดตามชมกันค่ะWas a very useful application, so now I can practice my English grammar at home. Great, that's easy to download. We can download that from App Store and Play Store. และนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราจะนำเสนอท่านผู้ชมนะคะในช่วงของ Home Break Helper ค่ะและสำหรับในช่วงหน้านะคะเป็นช่วง Do It Yourself ซึ่งพวกเรานะคะก็ได้พาพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆชาวโรงเรียนสาธิตเนี่ยแหละค่ะที่มีความสามารถพิเศษมากมายเลยมานำเสนอให้เพื่อนๆดูกันค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามชมกันในช่วงหน้านะคะ Stay tuned พบกับช่วงดูอิดเดอร์เซลล
Welcome back to Do It Yourself. For this break, we will present you a talented student from SBS. So, who's going to be our guest for today? ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการโชว์ความสามารถทางด้านกีฬาอีกแล้วค่ะตอมในโรงเรียนเรานะคะทั้งเรียนดีแล้วก็กิจกรรมเด่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใช่ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะผมชอบเล่นฟุตบอลก็เพราะว่ามันได้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็ได้ออกลำกายผมชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุยังน้อยคุณพ่อคุณแม่พาผมมาซ้อมทุกวันเพื่อเลือหาสุขเสาร์อาทิตย์ครับคุมลูกฟุตบอลให้อยู่กับเท้าและก็ได้เล่นทีมแล้วก็ยิงประตูครับหนูชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะว่ามันสนุกแล้วได้ออกกำลังกายค่ะคุณแม่ก็ช่วยอยู่ค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ช่วยเทคนิคสอนค่ะคุณพ่อสอนท่าท่าเล่นฟุตบอลค่ะท่าส่งยิงอะไรแบบนี้เวลาหนูมาซ้อมหนูคุณครูก็ฝึกเทคนิคหนูค่ะครูสอนเดาะบอลเทคนิคท่าอะไรแบบนี้สองคนนี้ที่มาใหม่ๆนะครับไม่เป็นเลยนะตรงๆเนี้ยพื้นฐานบอลเขาไม่มีเลยแต่ว่าเขามาฝึกฟุตบอลตรงเนี้ยถือว่าพัฒนาเร็วเพราะสภาพร่างกายเขาดีมากพอจะมาเสริมทักษะตรงด้านฟุตบอลปุ๊บเนี่ยเขาจะไปได้เร็วนะแล้วก็ออก้าคนเล็กความตั้งใจสูงมากความขยันสุดยอดเขามีความตั้งใจเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเพื่อนจะเล่นหรืออะไรถึงฟุตบอลเขาเล่นอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าพัฒนาได้ดีและเร็วมากเป็นเด็กที่ว่าขยันบอกอะไรปุ๊บเขาสามารถรับข้อมูลจากที่ครูให้ข้อมูลไปเขาสามารถทําได้ก็ก็ก็โอเคมากเลยครับคู่นี้อะคาเดมี่ของเรามีคุณครูที่เยอะที่สุดนะครับเก้าคนถือว่าเยอะเยอะเยอะมากแล้วก็เราจะสอนแต่พื้นฐานจากที่ว่าไม่เป็นเลยเราจะแยกเป็นไม่เป็นพอเป็นอะไรพวกนี้เราจะแยกสอนแล้วคุณครูจะเข้าประจําฐานแต่ละฐานเราจะเน้นเด็กในส่วนที่ที่ไม่เป็นก็คือเราก็เน้นในรูปแบบพื้นฐานเบสิกอันดับแรกที่เป็นหน่อยเราก็ขยับขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือพื้นฐานของฟุตบอลในการเปิดคาร์ดมีในการสอนจะประมาณประมาณนี้นะครับปกติพื้นฐานฟุตบอลที่เด็กเปิดอะคาเดมี่นะประมาณ5หรือ6ขวบขึ้นแต่ที่นี่เข้าใจผู้ปกครองคืออยากให้มาเอาบอกตรงๆก็คือหนีจากเกมหนีจากการเล่นเกมที่บ้านหน้าคอมแต่เด็กมาลองตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เด็กจะชอบมีเพื่อนเยอะได้เล่นได้สนุกได้ออกกำลังคือจะดึงออกตัวนี้มากเพราะนั้นปุ๊บถึงเวลาเช้ามาเนี่ยเขาจะรีบแล้วจะมาสนามอย่างเดียวนะครับก,ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ว่าฝึกเด็กในความรับผิดชอบแต่ของเราจะไม่สอนออด้านฟุตบอลอย่างเดียวเราสอนตั้งแต่ระเบียบวินัยความรับผิดชอบก็เราจะอาจตรงนั้นเยอะพื้นฐานหรือเบสิกฟุตบอลเนี่ยเราจะตามมาทีหลังเราสอนความรับผิดชอบการดูแลตัวเองพวกนี้จะจะจะเยอะระเบียบวินัยพวกนี้เราจะอันดับแรกเลยอันดับแรกถ้าผู้ปกครองที่จะนําเด็กมาตัวนี้นะครับให้เด็กมาลองก่อนที่นี่จะให้เด็กลองก่อนจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่ออยู่ที่ตัวเด็กอย่าไปบังคับเขาที่นี่จะให้เด็กมาทดลองก่อนวันสองวันถ้าเด็กเขาชอบนะเด็กค่อยว่ากันต่อไปถ้าเด็กไม่ชอบก็คือต้องค่อยๆปรับนะครับเราจะไม่ไม่ขอ,อแนะนําผู้ปกครองอย่าไปบังคับเขาคือปล่อยเขานะครับตรงนี้เลยสําคัญเลยของผู้ปกครองในการที่จะนําเด็กไปออกกําลังกายอะไรที่ไหนก็ช่างนะครับปล่อยให้เขาคิดด้วยตัวเองนิดหนึ่ง
อย่าไปแบบต้องไปขีดเส้นให้เขาเดินเด็กรุ่นนี้อย่าครับปล่อยเขาเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บเขาเบื่อเดี๋ยวเขาจะมันจะพานไปใหญ่เลยครับต้องต้องต้องดูตัวเขาซะก่อนดูสภาพของเด็กว่าเขารับได้หรือไม่ได้นะครับส่วนมากมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเพื่อนเยอะเขาก็จะรับตรงนี้ได้ดีนะครับเวลาเย็นถ้าแข่งนะคะก็จะเป็นเวลาเช้าค่ะกลางวันหนูก็เรียนหนังสือปกติค่ะแต่ถ้ามีซ้อมก็มีช่วงเช้าแล้วเย็นค่ะกีฬาฟุตบอลทำให้หนูมีน้ำใจนักกีฬาและทำให้หนูแข็งแรงค่ะครูสอนให้ผมเลี้ยงลูกเตะบอลเล่นกับเพื่อนเพื่อนในทีมครับได้ออกกำลังกายกีฬาฟุตบอลทำให้ผมมีน้ำใจกีฬาสุขภาพแข็งแรงน้องๆน,นี่เก่งมากๆเลยนะคะมีความสามารถตั้งแต่อย่างเด็กคะ่ะและน้องๆน,นะคะก็ได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่าการเล่นกีฬาคะ่ะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอายุคะ่ะทุกๆคนนะคะสามารถเล่นกีฬาที่ตัวเองชอบได้คะ่ะ They're I think they're so talented and I think they can manage their timetable quite well That's very important for matching the time so we need to managing our time for learning playing and studying and relaxing so we need to manage The time perfectly. All right, whatever. That's all for Wisdom Kids for today. ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามชมค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถกลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาที่สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV แห่งนี้ค่ะ That's the wrap up of Wisdom Kids for today. Thank you for joining us today. And see you next week. สวัสดีค่ะ Bye.